Operasional Haji 1444 Hijriah berakhir pada 5 Agustus 2023. Kini Kementerian Agama bersiap untuk penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah 2024 Masehi. Apa langkah kemenak untuk persiapan haji 2024? Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jasa kumuloh subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Spirit Haji Mabrur Saat ini jajaran Kementerian Agama Khususnya Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Tengah mengevaluasi Operasional Haji 2023 Dan menyusun berbagai langkah Untuk Operasional Haji 2024 Selama penyelenggaraan ibadah haji 2023, ada temuan dan keluhan terhadap pelayanan jamaah haji Indonesia. Mengapa persiapan haji 2024 harus dikebut atau dipercepat? Operasional haji 2024 maju mengikuti kalender hijriah. Pemerintah Saudi telah menetapkan kuota jamaah per negara dan jadwal haji 2024 selain itu aturan baru penempatan jamaah haji di masyair siapa cepat bisa memilih lokasi so persiapan jalan terus dan calon jamaah haji bersiaplah meskipun sampai hari ini masih ada 26 jamaah yang dirawat di Arab Saudi 12 di rumah sakit Madinah, 11 di rumah sakit Mekah, dan 3 di rumah sakit Jeddah. Penyiapan dokumen jamaah haji 2024 akan dilakukan lebih awal. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Saiful Mujab menjelaskan, kebijakan ini sebagai antisipasi adanya pelambatan dalam proses penerbitan visa jamaah. Antisipasi perlu dilakukan karena perekaman biometrik melalui visa bio kemungkinan diperlakukan kembali oleh Saudi pada haji 2024. Pemerintah Arab Saudi sejak 2023 memperlakukan perekaman biometrik bagi jamaah haji. Perekaman dilakukan melalui Aplikasi visa bio yang dikembangkan Saudi sebagai syarat jamaah memperoleh visa haji. Dalam prakteknya, ada sejumlah jamaah yang terkendala dalam proses perekaman biometrik. Sementara waktunya mepet. Alhamdulillah akhirnya semua jamaah bisa memperoleh visa haji setelah melalui kerja keras dan perjuangan panjang. Terang Saiful. Saiful Mujab mengemukakan penerbangan jam haji pada 2023 diwarnai dengan sejumlah keterlambatan. Penyebabnya perubahan jadwal signifikan dan perubahan kapasitas pesawat saat pelaksanaan operasional haji. Jamaah yang tadinya dijadwalkan berangkat dalam satu kloter yang sama menjadi harus terpisah, kata Saiful. Dampak ikutan pada layanan lainnya terutama terkait akomodasi jamaah. Kapasitas asrama haji pada 14 embarkasi pemberangkatan jamaah tidak sama. Penundaan keberangkatan atau perubahan jadwal bisa menyebabkan kelebihan kapasitas di asrama haji. Jamaah yang tertunda keberangkatannya masih harus ditempatkan di asrama haji. Sedangkan kloter berikutnya sudah datang. Keterlambatan penerbangan berdampak pada penambahan biaya akomodasi di Arab Saudi, utamanya Madinah. PPIH Arab Saudi harus menambah waktu penyewaan untuk memenuhi masa arba'in jamaah haji Indonesia.
Padahal tarif penerbangan haji merupakan salah satu komponen terbesar biaya penyelenggaraan ibadah haji, kurang lebih 30% dari biaya haji. Semestinya, biaya yang besar tersebut harus diiringi dengan pelayanan yang maksimal pihak maskapai penerbangan. Menurut Saiful, peningkatan pelayanan maskapai penerbangan harus berangkat dari perencanaan lebih awal dan lebih matang. Apalagi kuota haji tahun 2024 sudah ditetapkan. Perlu ada rumusan formula terbaik dalam penyediaan transportasi udara agar tidak terjadi perubahan jenis dan kapasitas pesawat saat kontrak sudah ditandatangani. Selain itu, penyempurnaan perjanjian kontrak penerbangan dengan menambahkan klausul peningkatan fasilitas layanan bagi jamaah haji serta sanksi terhadap setiap pelanggaran dibuat lebih rinci dan jelas. Juga pola koordinasi maskapai dengan PPIH dan otoritas penerbangan Saudi. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif memperkirakan semangat haji ramah lansia akan terus berlaku pada haji 2024 meskipun tagline penyelenggaraan bisa berubah. Haji ramah lansia akan terus berlaku karena secara statistik jamah lansia terus meningkat, kata Hilman Latif. Menurut Hilman, pada 2030, 2035, 2045, puncak menuanya generasi baby boomers. Kalau tahun ini prosental sejama lansia sekitar 30 persen, dalam 5 hingga 10 tahun ke depan angkanya akan meningkat. Bahkan bisa jadi prosentase sejama lansia lebih dominan dengan perbandingan. 60-40 atau 70-30 Kemenak mendapat banyak pembelajaran dalam proses penyelenggaraan haji 2023 khususnya pelayanan jamaah haji lansia Ini akan menjadi bahan masukan untuk perbaikan Kedepan kita ingin memperkuat lini layanan kepada jamaah haji Cetus Hilman Sejumlah langkah disiapkan kemenak untuk memperkuat layanan jamaah, antara lain dengan memperkuat barisan petugas haji Indonesia, baik secara kualifikasi, fisik, usia, skema penempatan, dan lainnya. Kesiapsiagaan petugas sangat penting agar dapat memberikan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan kepada jamaah secara optimal. Dalam waktu dekat, Kemenak akan melakukan seleksi petugas haji. Indonesia mendapat 221 ribu kuota haji pada 2024. Sementara kuota petugas saat ini baru 2.200. Kemenak sedang bernegosiasi dengan pemerintah Arab Saudi agar bisa ditambah kuota haji petugas. Tahun 2023, jumlah petugas haji lebih dari 4.000 orang. Direktur Bina Haji Arsad Hidayat menyampaikan, evaluasi kinerja petugas PPIH Arab Saudi akan mereview sistem rekrutmen petugas, mulai dari pola bimbingan teknis petugas, penilaian kinerja, rencana reformulasi, mekanisme pemberangkatan dan pemulangan petugas, serta analisa beban kerja dalam peningkatan renumerasi petugas. Selama ini, masa tugas para petugas haji disesuaikan dengan penempatan masa tugas. Saat ini, masa tugas di daerah kerja Dakar Mekah sekitar 60 hari, Dakar Bandara dan Madinah sekitar 72 hari. Kedepan, masa tugas akan disesuaikan dengan beban dan target kinerja, kata Arsad. Di Jen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak terus berupaya meningkatkan 
kualitas layanan ibadah haji. Kompetensi pembimbing ibadah terus ditingkatkan, salah satunya dengan menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional SKKNI untuk pembimbing ibadah haji. Menurut Hilman, Standar Kompetensi Pembimbing Ibadah Haji dan Umroh mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pembimbing tidak cukup dengan paham dalil-dalil atau tahapan ritual haji saja. Pembimbing harus paham kondisi di lapangan, kondisi jamaah ketika manasik, dan kondisi kesehatan jamaah. Pembimbing dapat memberikan arahan dan solusi ibadah terbaik buat jamaahnya. Kata Hilman, Evaluasi kinerja pelayanan penting untuk meningkatkan layanan jamaah haji Indonesia. Peningkatan yang lebih baik dan memuaskan jamaah haji agar bisa lebih optimal beribadah di tanah suci. Persiapan lebih cepat, lebih baik.